సెల్ఫ్ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట సెల్ఫ్ ఉద్యోగులు ఆందోళన బాట పట్టారు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీను మర్చిన ప్రభుత్వానికి ఆ హామీ గుర్తు చేసేందుకు నాలుగు వేలకు మించిన ఉద్యోగులు పాదయాత్రకు దిగారు అలంపూర్ జోగులాంబ బాల బ్రహ్మేశ్వర ఆలయం నుంచి నిదర్శన ప్రదర్శనకు దిగిన ఉద్యోగులను ఆదిలోనే పోలీసులు అడ్డుకున్నారు పాదయాత్రలకు నిరసనకు పర్మిషన్ లేదంటూ వారిని అడ్డుకున్నారు దీంతో వారు ఆందోళనకు దిగారు విషయం తెలుసుకున్న రాజకీయ నేతలు వారికి అండగా ఉంటామని అసెంబ్లీలో చర్చించి వారి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు నమస్కారం మేము రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేస్తూ ఉన్నాము కానీ మాకు రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటికి పదిహేడు సంవత్సరాలు అయినా కూడా పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మా బ్రతుకులు చూసుకుంటే గనక మేము ఏదైతే పేదరికాన్ని నిర్మూలించాలి అనే ప్రాజెక్ట్ లో మేము పనిచేస్తూ ఉన్నాము మేము ఆ పేదరికంలో నెట్టి వేయబడుతూ ఉన్నాం కానీ మహిళల ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేస్తూ మహిళల్ని ముందుకు తీసుకొస్తూ మహిళలుగా మేమంతా ఇంకా ఈ గవర్నమెంట్ మేము మాకు కావాలి బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పి అందరు అందరం కలిసి తెలంగాణ ఏర్పాటు చేసుకుని సాధించుకున్న తర్వాత మేమంతా ఈ రోజు రోడ్డెక్కే పరిస్థితి వస్తుందని మేమైతే ఊహించలేదు కానీ ఈ గవర్నమెంట్ లో మేము కావాలని ఏర్పాటు చేసుకున్న తెలంగాణలోని ఇలాంటి దుస్థితిలోకి మేము వచ్చి ఈ రోడ్డెక్కే పరిస్థితి మాకు కల్పించిన ఈ గవర్నమెంట్ తక్షణం మా పైన స్పందించి మా సమస్యల పైన మా అందరికీ న్యాయం చేయాలి మేము ఎందుకంటే మహిళల పట్ల పని చేస్తున్నాము ఈరోజు మహిళ అభివృద్ది చెందితే ఆ కుటుంబం అంతా అభివృద్ది చెందుతుంది అని చెప్తారు కానీ మహిళ అభివృద్ది దాంట్లో మేము పనిచేస్తూ కూడా మహిళలుగా మేము ఈ రోజు రోడ్డు మీద మీ అందరి ఎదురుగా నిలబడే దుస్థితికి తీసుకొచ్చిన ఈ గవర్నమెంట్ మా పైన స్పందించాలని మా సమస్యలు తీర్చాలని చెప్పి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని కొనసాగించాలి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా రెగ్యులర్ చేయాలని చెప్పి మేమంతా భావిస్తూ ఉన్నాం అందరికి నమస్కారం నా పేరు పారిజాత మేము రెండు వేల సంవత్సరంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి రావడం జరిగింది అంతకు ముందు మహిళ అనే ఆమె ఒంటింటికే పరిమితమై ఉండేది మహిళా సంఘాల ద్వారా వాళ్ళలో చైతన్యం ఏర్పరిచి మేము ప్రజల్లో కంటే చైతన్యం కల్పించి సంఘాల మీటింగ్ పెట్టి ఒకరికొకరు పరిచయాలు అనేటువంటి ఇంతకుముందు మనం నమస్కారం ద్వారా అంటే ఒకరు పరిచయం లేని వల్ల సెల్యూట్ లాగా పెట్టేవాళ్ళము అటువంటిది ఈ మహిళా సంఘాల ద్వారా చేతులు ఒకరికొకరు చేతి అండించుకోవడం అనే స్థాయి నుంచి మేము ఈ రోజు మహిళా సంఘాలను బ్యాంకు అనే బ్యాంకుల ద్వారా బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు పెంచడము రకరకాల కార్యక్రమాలు చేయించడం ద్వారా మహిళలో చైతన్యం తీసుకురావడం జరిగింది ఇటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలను ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను మేము చాలా వరకు సక్సెస్ చేయడం జరిగింది మహిళా సంఘాల ద్వారా అటువంటి మాకే ఈ రోజు మేము రోడ్డు మీద నిలబడే దుస్థితి ఏర్పడింది రెండు తెలంగాణ రావడానికి తెలంగాణ రావడంలో మా యొక్క మహిళా సంఘాల పాత్ర చాలా కీలకమని మేము భావిస్తున్నాము దాని ద్వారా మేము ఎంతో మందిని మహిళలను చైతన్యపరిచి మన సంఘాల మహిళా సంఘాల వాళ్లకు ఎన్నో అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది కాబట్టి ప్రభుత్వము వెంటనే స్పందించి మా యొక్క డిమాండ్లను నెరవేర్చి నెరవేర్చాలని కోరుతున్నాం అందరికి నమస్కారాలు నా పేరు శేషన్న నేను అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ గా గద్వాల జిల్లాలో పనిచేస్తాను సెర్పు జేఏసీ నిర్ణయం ప్రకారంగా సెర్పులో నాలుగు వేల రెండు వందల అరవై నాలుగు మంది ఉద్యోగస్తులము ప్రాజెక్టు మొదలైన కాంటి అంటే ఇప్పటికి రెండు వేలలో ఈ ప్రాజెక్టు మొదలైంది అంటే దగ్గర దగ్గర పంతొమ్మిది సంవత్సరాల నుండి మేము సేవలు చేస్తున్నాం పబ్లిక్ కి అయితే రెండు వేల ఎనిమిదిలో మాకు గత ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు సెర్పు హెచ్ఆర్ అనేది ఒక పాలసీ ఇవ్వడం జరిగింది సెర్పు హెచ్ఆర్ పాలసీ ప్రకారంగా జియో నంబర్ రెండు వందల యాభై ఎనిమిది జియో ప్రకారంగా మేము యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు రిటైర్మెంట్ అనేది జియో ఇవ్వడం జరిగింది కానీ దాంట్లో ఒక చిన్న కాదు ఒక లిటికేషన్ పెట్టి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కాంట్రాక్ట్ రెన్యువల్ అనేది పెట్టడం జరిగింది అయితే మేము ప్రతిసారి ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నది ఏంటంటే ఐదు సంవత్సరాల కాంట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తక్షణమే మాఫీ చేయాలి తర్వాత మా ఉద్యోగస్తులని నాలుగు వేల రెండు వందల అరవై నాలుగు మంది ఉద్యోగస్తులని తక్షణమే రెగ్యులర్ చేయాలనేది ఒక డిమాండ్ చేయడం జరిగింది మూడో డిమాండ్ అనేది ఎంఎస్సి అలంపూర్ టెంపుల్ నుంచి అసెంబ్లీ వరకు పాదయాత్ర అని దాంతో థర్టీ టూ ఫార్టీ మెంబర్స్ గ్యాదర్ అయ్యారు ఆ విషయంలో వీళ్ళు పర్మిషన్ లేదు ప్రభుత్వం నుంచి కానీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ పోలీస్ యాక్ట్ తట్టే ఇంప్లిమెంట్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు ఎటువంటి పర్మిషన్ లేకుండా పాదయాత్రలు కానీ ధర్నాలు కానీ రాష్ట్రాలు చేయడం కానీ నిషేధించారు కాబట్టి 
ఫార్వర్డ్ చేయలేదు